హాయ్ అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కే డివోషనల్ ఇంట్లో నెమలిపించం ఉందా మీకు దాని వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసా నీలి రంగు వర్ణంతో అట్రాక్ట్ చేసే నెమలి పించం చాలా పవిత్రమైనదిగా గుర్తింపు పొందింది హిందూ పురాణాల్లో నెమలి పించానికి ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది చూడటానికి నెమలి పించం ఓ పక్షి ఈక అయినప్పటికీ మన జీవితంలోని సమస్యల్ని పోగొడుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సఖ్యతకు నెమలి పించాన్ని ఎలా వాడాలి పిల్లల చదువుకి నెమలి పించానికి సంబంధం ఏంటి వారికి నెమలి పించం ఇవ్వటం వలన మార్పు కనిపిస్తుందంటున్నారు పండితులు వాసు దోషాలు ఉన్న వారికి నెమలి పించం ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది గ్రహదోష నివారణకు నెమలి పించాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి ఇలా కొన్ని సమస్యలను పరిష్కరించే నెమలి పించాన్ని ఎలా వాడాలో మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం రాహు దశ నడుస్తూ ఆర్థికంగా ఆరోగ్యపరంగా అన్ని ఇబ్బందులే ఉన్నవారు రాత్రి పడుకునేటప్పుడు నెమలి పించాన్ని తలగడ అంటే పిల్లో కింద పెట్టుకోవాలి ఆ పించం వ్యతిరేక ప్రభావాలని దూరం చేస్తుందట పనులు ఆలస్యం అవుతూ ఉంటే ఇంట్లోని బెడ్రూమ్ లో తూర్పు వైపున లేదా ఈశాన్య మూలలో నెమలి ఈకను ఉంచితే అది పనుల్లో వేగం పెరిగేలా చేస్తుంది పుస్తకాల్లో నెమలి పించాన్ని ఉంచటం వల్ల పిల్లల్లో ఏకాగ్రత పెరుగుతుందట పుస్తకాల్లో చిన్న చిన్న నెమలి పించాలు ఉంచుకుంటే అవి వారిలో చదువు పట్ల ఆసక్తిని పెంచుతాయన్నది పండితోత్తముల మాట నెమలి పించం వాస్తు దోషాన్ని కూడా పోగొడుతుందట ఇంటి గేటు ముందు వినాయకుడి విగ్రహంతో పాటు ఓ నెమలి ఈకను ఉంచాలి ఇది వాస్తు దోషాన్ని పోగొట్టడమే కాకుండా ఇంటి చుట్టుపక్కల నెగిటివ్ ఎనర్జీ అంటే దుష్ట శక్తులని కూడా తరిమి కొడుతుందట పుట్టిన సమయం ప్రదేశాన్ని బట్టి కూడా కొన్నిసార్లు గ్రహదోషాలు వెంటాడుతూ ఉంటాయి అవి లేనిపోని సమస్యలు చేస్తూ ఉంటాయి వాటికి చెక్ పెట్టాలంటే నెమలి పించంపై కొద్ది కొద్దిగా నీరు చల్లుతూ ఇరవై ఒక్కసార్లు ఓం నమో భవతే వాసుదేవాయ ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మనే నమ అనే మంత్రాలు చదివి ఆ తర్వాత ఆ నెమలి పించాన్ని పూజ గదిలో రోజంతా ఉంచాలి ఆ తర్వాతి రోజున నీటిలో ఉంచాలి ఇలా నలభై రెండు రోజులు చేస్తే గ్రహదోషాలు పోతాయని పండితులు చెబుతున్నారు సో చూశారు కదా వ్యూస్ ఇలాంటి మరిన్ని మంచి విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియో మీద మీ అభిప్రాయాన్ని నాకు కామెంట్ చేసి ఈ వీడియోని లైక్ అండ్ షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి